ถุนะคะการหมุนของวัตถุคือการจับวัตถุที่ต้องการหมุนรอบๆจุดหมุนโดยจุดหมุนของวัตถุแต่ละชิ้นจะวางอยู่ในตำแหน่งตรงกลางของวัตถุเสมอและจุดหมุนดังกล่าวจะแสดงออกมาให้เห็นบนวัตถุเมื่อคิดที่เครื่องมือ r o l a t e t o เป็นเครื่องมือซึ่งมีวิธีการใช้งานอันนี้นะคะอย่างแรกคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการหมุนจากนั้นนะคะมาคลิกที่เครื่องมือ r o l a t e จากนั้นนะคะให้เด็กเมาส์ได้เลยนะคะจะเห็นว่ารูปทรงต่างๆสามารถเอ็นได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะถ้าการหมุนอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งก็คือการใช้ building box มีวิธีการดังนี้นะคะคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการหมุนจากนั้นให้มาดูที่ตรงมุมขามุมขวาของวัตถุนะคะจะปรากฏลูกศรโค้งสีดำดำจะแสดงให้เห็นว่ามันสามารถปรับรูปให้หมุนตามความต้องการได้เช่นกัน,นะคะ่ะต่อไปนะคะการย่อขยายขนาดของวัตถุการย่อหรือขยายขยายขยายขนาดของวัตถุนะคะคือการดึงวัตถุในด้านต่างๆให้ยืดขยายหรือพอย่อลงมาจากขนาดที่เห็นตามปกติการย่อขยายวัตถุโดยใช้ building box ในแนวตั้งจะทําให้วัตถุยืดสูงขึ้นหรือหดเตี้ยลงส่วนการดึงในแนวนอนจะทําให้วัตถุกว้างออกหรือผอมลงแต่หากดึงมุมสีมุมจะเป็นการย่อหรือขยายวัตถุทั้งสองแนวพร้อมๆกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะคิดเลือกวัตถุที่ต้องการที่จะย่อขยายก่อนจากนั้นก็ลองปรับขนาดตามความต้องการนะคะก็จะเห็นนะคะว่ารูปทรงของภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราปรับนะคะต่อไปนะคะเป็นการย่อขยายวัตถุด้วยเปลี่ยนจุดศูนย์กลางนะคะการย่อหรือขยายวัตถุสามารถย้ายจุดศูนย์กลางของการย่อขยายวัตถุออกจากจุดกลางกลางของวัตถุได้อย่างแรกเลยนะคะคลิกที่เครื่องมือที่ต้องการย่อขยายก่อนจากนั้นคลิกเลือกเครื่องมือ scale to นะคะจากนั้นลอง drag เมาส์ย่อขยายภาพจะเห็นว่าภาพจะย่อเข้าหาจุดศูนย์กลางดังรูปนะคะต่อไปนะคะเป็นการบิดเอียงของวัตถุการบิดเอียงของวัตถุคือการทำให้วัตถุเกณฑ์เอียงไปในแนวต่างๆลักษณะการบิดเอียงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของจุดศูนย์กลางบิดเอียงของวัตถุนั้นๆน,น,นะคะซึ่งมีวิธีการดังนี้นะคะอย่างแรกก็คือเลือกวัตถุที่ต้องการจะย่อหรือขยายเช่นเคยจากนั้นเลือกเครื่องมือ share to ซึ่งก็คือไปกดที่ scale to ค้างไว้ก่อนนะคะแล้วเลือก share to หลังจากนั้นนะคะก็ drag เมาส์จะเห็นว่าภาพจะเปลี่ยนไปตามความต้องการของเราค่ะต่อไปนะคะเป็นการปรับแต่งวัตถุด้วยเครื่องมือเลเชฟเครื่องมือเลเชฟใช้สำหรับดึงจุดหรือดึงกลุ่มของจุดของวัตถุหนึ่งหนึ่งไปในทิศทางที่ต้องการนะคะมีวิธีการใช้การดังนี้นะคะอย่างแรกคลิกที่เครื่องมือ direct selection tool หลังจากนั้นนะคะก็เลือกพื้นที่ที่ต้องการทำงานให้คลิกเครื่องมือเลเชฟทูนะคะซึ่งก็คือไปคลิกที่เดิมก็คือสเกลทูแล้วก
ดค้างไว้ให้มาที่ Le Chat ทูหลังจากนั้นเลือกพื้นที่ที่ต้องการทำงานต่อไปนะคะคลิกเลือกจุดที่ต้องการปรับเปลี่ยนจะได้จุดสี่เหลี่ยมที่ทำการดึงขยายภาพและปรับแต่งภาพได้ตามต้องการนะคะ